আমার বেইরা দোস্ত আবাব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কত তুর মত হতবাগা কবরে হাশরে ফুল সারাত তুর মত হতবাগা আর কেউ হবে না উলাইকা হুমুল খাসিরুন আমি তোকে আদেশ দিছিলাম এই জবিলার হাম যারা আছে রহমের সম্পর্কে আত্মীয় যারা আছে রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় যারা আছে তোর বোন তোর ফুফু তোর বাগিনা বাগনি তোর ফুফা তো ভাই ফুফা তো বোন এরা তোর রহমের সম্পর্কে আত্মীয় তোর রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় এদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনটা সব সময় জোড়াইয়া রাখবি মিলাইয়া রাখবি এদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনটা কখনো ছিন্ন করবি না আল্লাহ আকবর এরা যদি তোর সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তুই কিন্তু ছিন্ন করবি না যারা তোর সাথে সম্পর্ক না রাখে তাদের সাথেও তুই সম্পর্ক রাখবি এদের খোঁজ খবর নিবি তোর নিজের মেয়েটা যে বিয়ে দিস নিজের মেয়েটাকে দেখার জন্য মাসে তিনবার যাইতে পারস বিয়ের বাড়িতে আফেল লইয়া কমলা লইয়া আঙ্গুর লইয়া বেদনা লইয়া মাসে তিনবার যাইতে পারস তোর আব্বার মেয়েটা যে বিয়ে দিছে তোর বোনটা সেই বোনের বাড়িতে বৎসরে একবার যাইতে পারস না হতবাগা তুই এক ডজন কমলা লইয়া বোন বাগিনা গুলাকে একটু দেখতে যাইতে পারস না তোর মতো কুফল পড়া তোর মতো হতবাগা এই দুনিয়াতে আর কেউ হবে না বরং উল্টা আত্মীয়তার সম্পর্ক জোড়াই রাখা মিলাই রাখা তো দূরের কথা বরং উল্টা জরিফ আসছে না জরিফ কি আসছে বাই দুইজন বোন দুইজন বাই দুইজন বোন দুইজন এখন আব্বার রেখে যাওয়া জমিন গুলা কিভাবে বন্টন হবে আমার পেয়েরা দোস্ত আবাব আর কোন ওয়ারিস যদি না থাকে যদি মাও না থাকে আল্লাহ একবার অন্য কোন ওয়ারিসও না থাকে তো ছেলে দুইজন মেয়ে দুইজন বাঘ হবে কয়টা ছয়টা বাঘ হবে ছয়টা বাঘ সম্পত্তি কয় বাঘ হবে ছয় বাঘ হবে এই ছয় বাঘের চারি বাঘ পাবে ছেলে দুজন ছেলে দুজন আর দুই বাগ পাবে মেয়ে দুজন কারণ আল্লাহ আল্লাহ বলেন প্রত্যেক একজন পুরুষ দুইজন মহিলার সম পরিমাণ অংশ পাবে দুইজন মহিলার সম পরিমাণ অর্থাৎ প্রত্যেক একজন মহিলা একজন পুরুষের অর্ধেক পাবে অর্ধেক কথার কথা বারো ঘন্টা জমিন যদি থাকে ছয় বাঘ হইলে এক এক বাঘে দুই ঘন্টা পড়বে মেয়েরা দুই ঘন্টা দুই ঘন্টা দোনো বোন চারি ঘন্টা পাবে আর ছেলেরা এক এক জনের চারি ঘন্টা চারি ঘন্টা আট ঘন্টা পাবে এই আট ঘন্টায় আর চারি ঘন্টায় বারো ঘন্টা এইভাবে বন্টন হবে আব্বার রেখে যাওয়া সম্পদ কিন্তু জরিফ যখন এসছে ভদ্রলোক নামাজ কলমা পড়ে কপালের মধ্যে নামাজের দাগ পড়ে গেছে আগের কাতারে যাইয়া নামাজ পড়ে মসজিদের সভাপতি মসজিদের সেক্রেটারি মাদ্রাসার সভাপতি হজ করতে করতে তিনবার চারবার পাঁচবার হজ করছে তবলিক জামাতের সময় লাগায় পীর সাহেবের কাছে মরি দিয়েছে জরিফ এসছে সমস্ত জমিন গুলা দুই ভাইয়ের নামে রেকর্ড করছে বোনগুলার নাম সেখানে দেয় না বোনগুলার নাম জন্না <laughs> আমাদের দেশে এখন কিছু মানুষের ছেলে মেয়ে হয় না কি হয় না ছেলে মেয়ে হয় না এমনি জায়গা জমিন আছে সম্পদশালী মানুষ ছেলে মেয়ে নেই তো ফোলা একটার আরেক জায়গার থেকে আনি এটারে লালন ফালন করছে ফালক সন্তান একটা আছে কি আছে ফালক সন্তান 
ও বেইরা দুস্তা আবাব এখন ফালক সন্তান এটার পরিচয় দে নিজের সন্তানের মতো ফলা এটাও বাফ হিসাবে পরিচয় দে ওই পালক বাফ এটাকে ফালক বাফেও পরিচয় দে পালক সন্তান এটাকে সন্তানের মতো এই সুবাদে কি করে জানেন আল্লাহু আকবার রেজিস্ট্রি অফিসে যাইয়া সমস্ত জমিনগুলা ওই সেলের নামে কবলা করি সেলেটারে দিয়ে দে কি রে হত বাগা পোড়া কুফাইল্লা তোর হজে কি কাজে আসব তোর দরবেশি কি কাজে আসব এই সম্পত্তি তোর না এই সম্পত্তি আল্লাহর তোকে দিছে বুক দখল করে খাওয়ার জন্য তুই যতদিন বাঁচবি ততদিন বুক দখল করে খাইবি এরপরে তুই যখন মারা যাবি তখন আল্লাহ পাকের আইন অনুযায়ী কিতাবুল্লাহর কিতাবুল্লাহর বিধান অনুযায়ী আল্লাহ পাকের প্রদত্ত লিগ্যাল ওয়ারিসদের মধ্যে এটা বন্টন হবে তুই কোথাকার পালক ছেলে একটা রে লালন পালন করে তার নামে সমস্ত সম্পত্তিগুলার যে রেজিস্ট্রি করে দিয়া দিলি এই অধিকার তোকে কে দিয়েছে कर्तन कर আল্লাহ তিন প্রকারের মানুষের আলোচনা আল্লাহ পাক এর উপরে করছেন কয় প্রকার তিন প্রকার এই তিন প্রকারের মানুষের কাছে তিনটা কাজ আছে যে তিনটা কাজ ক্ষতির কাজ এই তিন কাজ যাদের কাছে থাকবে তারা দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত আখেরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত উলাহুমুল খাসিরুন প্রথম নম্বর আল্লাহ আল্লাহ মানুষের সাথে আল্লাহ পাকের সাথে একটা চুক্তি হয়েছে চুক্তি কি হয়েছে চুক্তি চুক্তি বুঝেন তো কোথায় হয়েছে এই চুক্তি আলমে আর ওয়াকের মধ্যে রুহু জগতে যেখানে আদম আল ইসলাম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে সব উপস্থিত ছিল সেখানে আল্লাহ পাক মানুষকে জিজ্ঞেস করছিলেন আলাস্তু বেরবিকুম আমি কি তোমাদের রব নই তো সমস্ত মানুষ সেদিন এক বাক্যে উত্তর দিয়েছিল বালা হ্যাঁ আপনি আমাদের রব এই শিকার উক্তিটা আল্লাহ পাক মানুষ থেকে কেন নিলেন আসলে এই শিকার উক্তির মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ পাক একটা চুক্তিতে আবদ্ধ করছেন কি চুক্তি তুমি যখন দুনিয়াতে যাইবা দুনিয়ার চাকচিক্যের কারণে টাকার লোভে ক্ষমতার মোহে মান মর্যাদা সম্মানের মোহে আমি যে তোমার রব এই কথাটা তুমি বলে যাইবা বলে যাওয়ার কারণে আমি রবের চাহিদা মোতাবেক তোমার জীবন পরিচালনা করবা না বরং তোমার মন চাহিদা মোতাবেক শয়তানের চাহিদা মোতাবেক নফসের চাহিদা মোতাবেক তোমার জীবন পরিচালনা করবা এইটা যেন না হয় সেই জন্য দুনিয়াতে পাঠানোর আগে আমি তোমাদের সকলের থেকে সমষ্টিগত ভাবে তোমাদের থেকে এই শিকার উক্তিটা আদায় করিয়া তোমাদেরকে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ করলাম এই চুক্তির অর্থ হল তুমি দুনিয়াতে যাওয়ার পরে আমি রবের হুকুমের বাহিরে আমার মর্জির বাহিরে আমার সন্তুষ্টির বাহিরে আমার চাহিদার বাহিরে একটা কদমও তুমি দিতে পারবে না 
কথা বুঝছেন না বুঝেন নাই আমার দিকে খেয়াল আছে আপনাদের জি এগুলা ভূমিকা বলতেছি এই ছুটা ছুটা কথাগুলা ভূমিকা এটা যদি মনোযোগ সহকারে না শুনেন সামনের কথায় মজা পাবেন না মনোযোগ আছে নি দেখেন আল্লাহ পাক চুক্তি করাইলেন কিসের আলাস্তু বেখালিকুম এটা জিজ্ঞেস করেন নাই আলাস্তু বেমালিকুম এটা জিজ্ঞেস করেন নাই আলাস্তু বেমাবুদিকুম জিজ্ঞেস করেন নাই আলাস্তু বেইলাহিকুম জিজ্ঞেস করেন নাই জিজ্ঞেস করছেন আলাস্তু বেরাব্বিকুম আমি কি তোমাদের স্রষ্টা নই আমি কি তোমাদের মালিক নই আমি কি তোমাদের মাবুদ নই এটা জিজ্ঞেস করেন নাই আমি কি তোমাদের রব নই এটা জিজ্ঞেস করছি তাহলে চুক্তিটা সম্পাদন হয়েছে কিসের উপর একরারে রবুবিয়তের উপর একরারে রবুবিয়তের উপর দুনিয়ার মানুষ কি স্বীকার করিয়া আল্লাহর সাথে চুক্তি বদ্ধ হইছে হ্যাঁ আপনি আমাদের রব এই রব স্বীকার করিয়া আল্লাহর সাথে চুক্তিবদ্ধ হইছে এখন আল্লাহ পাক দুনিয়াতে পাঠাইতেছেন দুনিয়াতে পাঠানোর পরে আল্লাহ পাক কি তাদেরকে এই চুক্তির উপরে সারি দিছে না সারেন নাই বরং এই চুক্তি এটার উপরে প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিস করার ব্যবস্থা রেখেছে প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিস কেন প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিস করাইতেছেন এটার উপরে ফাইনাল পরীক্ষা হবে বার্ষিক পরীক্ষা হবে এটার উপর এই জন্য আল্লাহ আলমিন বান্দাকে এইভাবে সারি দেন নাই বান্দাকে বলছে বান্দা তোমার সাথে আমার যে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে যে বিষয়ের উপর সেইটার উপরে তুমি প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিস করো কিভাবে করবা ফাঁস ওয়াক্ত ফাঁস বার মসজিদে যাইবা যাইয়া নিয়ত বান্দা নিয়ত বান্দি এইবার দাঁড়ানো অবস্থায় একবার অর্ধেক অবস্থায় একবার একেবারে সর্বনিম্ন অবস্থায় একবার তিনবার তিন জায়গায় ওই চুক্তি যে বিষয়ের উপরে সম্পাদন হয়েছে সেটার রিনিও করবা নবায়ন করবা রিফিট করবা তাকরার করবা দাঁড়ানো অবস্থা বলবা আলহামদুলিল্লাহ বলেন না খালেকিল আলমিন নাই রাজকিল আলমিন নাই ইলাহিল আলমিন নাই রব্বিল আলমিন আল্লাহ পাক বলে বান্দা বাকি গুলার দরকার নাই তোরে আমি যেটার উপরে চুক্তি করাইছি সেটা ঠিক কর সেটা মনে রাখ এটা বলিস না আমি যে তোর রব আমি যে তোর রব এটা সর্ব উচ্চ অবস্থা তোর দাঁড়ানো অবস্থা এই অবস্থায় বল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন তাহলে তোর চুক্তি নবায়ন হবে চুক্তি কি হবে নবায়ন হবে এরপরে রুকুতে যা রুকুতে যাইয়া আবার বল সুবাহানা না খালেকি আল আজিম ইলাহিয়াল আজিম না রব্বিয়াল আজিম আল্লাহ পাক বলে আর বাকি কিছুর দরকার নাই যেটার উপরে চুক্তি হয়েছে হেটারে ঠিক কর হেটা স্মরণ কর হেটা মনে রাখ না হলে পরীক্ষায় আনসার করতে পারবি না উত্তর দিতে পারবি না এরপরে সর্বনিম্ন অবস্থায় যা একেবারে যাইতে যাইতে কপালের মাটিতে রাখ এর নিচে আর নিচ নাই সর্ব নিচু তোর কপালের মাটিতে রাখি এইবার আবার রিনিউ কর সুবাহানা রব্বিয়াল আলা আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন কে বান্দা যদি দৈনিক পাঁচ বার মসজিদে যাইয়া ফজরে দুই রাকাত জোহরে সাইড রাকাত আসরে সাইড রাকাত 
মাগরিবে তিন রাকাত এশায় চার রাকাত মোট কয় রাকাত সতর রাকাত এই সতর রাকাতের মধ্যে তিন সত্র একান্ন বার তিন সত্র একান্ন বার আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সুবাহান রব্বিয়াল আজিম সুবাহান রব্বিয়াল আলা যদি এটা তোর ঠিক থাকে তাহলে তোর শক্তি ঠিক রইল আর এটা যদি তোর ঠিক না থাকে বেনামাজির গোষ্ঠী তোর শক্তি ঠিক নাই তুই চুক্তি ভঙ্গন করলি এবার বুঝি থাকলে বলেন বেনামাজি কি চুক্তি ফালনকারী না চুক্তি ভঙ্গকারী চুক্তি ভঙ্গকারী বেনামাজি চুক্তি ভঙ্গকারী তো চুক্তি ভঙ্গকারী লাভবান না ক্ষতিগ্রস্ত আল্লাহ ফাঁকের কথা তো সার্টিফিকেট দিতেছে কে আল্লাহ ফাঁস করছো তুমি সেই সার্টিফিকেট দিবে আল্লাহ ফেল করছো তুমি সেই সার্টিফিকেট দিবে কে আল্লাহ আল্লাহ সার্টিফিকেট দিতেছে ও বেনামাজি তুই যত বড় ধনী হবি না কেন যত বড় বাচ্চা হবি না কেন যত বড় ক্ষমতাশালী হবি না কেন যত বড় দলের সভাপতি আর সেক্রেটারি হবি না কেন তুই যত বড় জালিমার সন্ত্রাসী হবি না কেন বেনামাজি যদি হইয়া থাকস তোর কফালে আগুন লাগছে মনে রাখ কফালে কি লাগছে আগুন লাগছে আমার একটু শরীর খারাপ তো এই জন্য বেশি লম্বা কথা বলবো না এই ছোট্ট এই তিনটা কথা বললে আমার কথা শেষ তাহলে এক নম্বর ক্ষতিগ্রস্ত কারা যারা আল্লাহ পাকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া ওই চুক্তিটাকে কি করে বঙ্গ করে যারা আল্লাহ পাকের সাথে হওয়া চুক্তিটা পুরা করে না আল্লাহ আকবর আমরা আল্লাহ পাকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি কিসের স্বীকারোক্তিতে রবুবিয়তের স্বীকারোক্তিতে আমরা সবাই স্বীকার করে এসেছি আল্লাহ আমার রব এটাকে মনে রাখার জন্য আল্লাহ পাক প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা রাখছে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ কয় বন্ধা যদি তুই নামাজের মাধ্যমে রবুবিয়তের একরারের প্র্যাকটিস করস তাহলে তোর হবে কি কবরের মধ্যে যাওয়ার সাথে সাথে তোর একটা পরীক্ষা হবে তিনটা প্রশ্নের কয় প্রশ্নের আপনারা তো সবাই জানেন খালি আমি মনে করে দিতেছি কবরে যে তিনটা প্রশ্ন হবে এই তিন প্রশ্নের প্রথম প্রশ্ন কি মার কেয়া এখানে মান খালে কুকা জিজ্ঞাসা করবে না মান ইলা হুকা জিজ্ঞাসা করবে না মান মালি কুকা জিজ্ঞাসা করবে না মান মাবু দুকা না আল্লাহ কয় তোরে আমি ক্লাসে পড়াইলাম একটা পরীক্ষার প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্ন দিব আর একটা তাহলে পড়ার সাথে পরীক্ষার প্রশ্নের মিল যদি না থাকে তুই উত্তর লিখবি কেমনে উত্তর কেমনে লিখবি এখন পরীক্ষার হলে প্রশ্ন দিছে ছাত্র কয় হুজুর যে প্রশ্ন আসছে তিন নম্বর প্রশ্ন এটা আমাদের সবক হয় নাই এটা ক্লাসে হুজুরে পড়াই নাই এতটুক সবক যায় নাই আমরা লিখব কেমনে তো হুজুরে কয় যে ঠিক আছে তোমরা প্রথম দুই দুই প্রশ্নের উত্তর দাও ও তিন নম্বরটা লেখিও না যে এটা এটা সবক হয় নাই কথা বুঝছেন না বুঝেন আল্লাহ কয় বান্দা সবক পড়াইলাম उत्तर दी पर तर जीवन मुसलमान जीवन सब चेहरे अपरिहार्य क्या 
সেটা হলো ফাঁসওয়াক্ত নামাজ সেটা হলো ফাঁসওয়াক্ত নামাজ একটা মানুষ ধনী হোক গরিব হোক শিক্ষিত হোক অশিক্ষিত হোক হ্যাঁ কালো হোক সুন্দর হোক বংশমর্যাদা বেশি হোক কম হোক যাই হোক না কেন মুসলমান বললে মুসলমান পরিচয় দিতে হইলে ফাঁসওয়াক্ত নামাজ লাগবে কারণ ফাঁসওয়াক্ত নামাজ যেই ছেলের কাছে নাই ওই ছেলের মধ্যে আর হরেশ চন্দ্রের ছেলের মধ্যে কোনো ভার্থক্য নাই বলে হুজুর এটা কি বললেন হ্যাঁ একটা নামাজই সেজদা করে একটা নামাজই কি করে সেজদা করে দেখেন কিসে সেজদা করে হাতের তালুগুলা সেজদা করে পায়ের আঙ্গুলগুলা সেজদা করে কপালে সেজদা করে নাকে সেজদা করে এক কথায় সর্ব অঙ্গে সেজদা করে সর্ব অঙ্গে কি করে সেজদা করে তাহলে যারা সেজদা করে তারা মুসলমান আর যারা সেজদা করে না তারা হিন্দু তাহলে একজন নামাজি মানুষের নাক কান চোখ হাত পাও সর্বঙ্গ মুসলমান আর বেনামাজির নাক কান চোখ সর্বঙ্গ হিন্দু সর্বঙ্গ কি হিন্দু এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাত করছেন বাইনাল ইমানে ওয়াল কুফরে আসলা লিকুল্লি শাহিন আলমুল ও আলমুল ইমানে আসলা আমার যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তিটাকে পূরণ করি আমি কবরে যাব চুক্তি ভঙ্গ করি কবরে যাব না চুক্তি ভঙ্গ করি যদি কবরে যাই আমার চেয়ে হতভাগার ক্ষতিগ্রস্ত কবরে আর কেউ হবে बयान कर तलावत कर बयान नहीं जिन बयान नहीं কিছু মানুষ আছে তারা কাটে কাটে কর্তন করে কাটে কি কাটে মা আমার আল্লাহ ওই জিনিস যেই জিনিসটাকে মিলানোর জন্য আল্লাহ ফাক আদেশ দিছে যে জিনিসটাকে জোড়া লাগানোর জন্য আল্লাহ ফাক আদেশ দিছেন মিলানোর জন্য আল্লাহ ফাক আদেশ দিছেন সেই জিনিসটারে তারা কাটে সেই জিনিসটারে তারা কি করে কাটে এখন আমাদের বুঝার বিষয় আছে যে আল্লাহ ফাক মিলানোর জন্য আদেশ দিছেন যে সেটা কি আল্লাহ এটা বুঝানোর জন্য আপনাদেরকে আমি একটা জিনিস বুঝাইতে হবে আমাদের যে আত্মীয়গুলা আছে এই আত্মীয়গুলা দুই প্রকারের আছে আত্মীয় এক প্রকারের আত্মীয় হলো ব্লাড কানেক্টেড রক্তের সম্পর্কীয় আত্মীয় আরেক প্রকারের আত্মীয় হলো ল কানেক্টেড আইনের সম্পর্কীয় আত্মীয় আমাকে আপনারা বুঝে থাকলে একটু বলুন বলুন বোন 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 আইনের সম্পর্কে আত্মীয় না রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় ও বউ বউ স্ত্রী রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় না আইনের সম্পর্কে আত্মীয় ভালো করে বুঝেন একটা পুরুষের জন্য পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালোবাসার পাত্রী হইল তার স্ত্রী একটা মহিলার জন্য সবচেয়ে ভালোবাসার পাত্র হইল তার স্বামী স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার যে বন্ধন থাকে এই বন্ধন মা ছেলের মধ্যে টিনের ঘর আছে জি আছে না তো টিনের ঘর সাল কি এমনি সোজা দে একটু কি দে বাঁকা করে দে কি জন্য ফানি কাটার জন্য যাতে উপরে ফানি পড়লে ফানিগুলা নিচের দিকে যায় আচ্ছা টিনের ঘরের চালের মাঝখানে 
যদি বৃষ্টির পানি পড়ে বৃষ্টির পানিগুলা উপরের দিকে গড়ায় না নিচের দিকে গড়ায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মানুষকে বানাইতে টিনের ঘরের চালের মতো বানাইছি এই কারণে বরাবর মানুষের মধ্যে मोहब्बत নিচের দিকে গড়ায় উপরের দিকে গড়ায় না একটা ছেলেকে তার আব্বা যেই পরিমাণ मोहब्बत করতে পারে ছেলে জীবনেও তার আব্বাকে সেই পরিমাণ मोहब्बत করতে পারে না পরীক্ষা করে দেখি বাফে ছেলেকে যেই পরিমাণ मोहब्बत করতে পারে একটা মা তার ছেলেকে যেই পরিমাণ मोहब्बत করতে পারে ছেলে জীবনেও মাকে সেই পরিমাণ मोहब्बत করতে পারে না কারণ ছেলে যখন মাকে मोहब्बत করার দরকার হবে যখন সে রুজি করবে টাকা পয়সা হবে মায়ের خدمت করার সময় হবে তখন সে বিয়ে করবে তখন তার ঘরের থেকে আরো দুই একটা ছেলে মেয়ে বাইর হয় এখন নিজের ঘরের থেকে ছেলে মেয়ে যেগুলো বাইর হয় मोहब्बत অটোমেটিক ওই নিচের দিকে গড়ায় নিজের ছেলে মেয়েকে যেই পরিমাণ ভালোবাসতে পারে মাকে সেই পরিমাণ ভালোবাসতে পারে বুঝছেন না বুঝেন না আমার বাইরা দোস্ত আবাব এই কারণে আমি আপনাদেরকে বলতেছিলাম স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যেই ভালোবাসা থাকে এই ভালোবাসা মা বেটার মধ্যেও থাকে না আর এখন তো এটা অহরহ দেখাই যাইতেছে এখন বউয়ের লইয়া প্লাট ভাড়া করি থাকে আর মাকে নিয়া বিদ্যাশ্রমে রাখি আছে হ্যাঁ আল্লাহ আকবার আমি আপনাদেরকে বুঝাইতেছিলাম একটা সম্পর্ক হলো রক্তের আর একটা সম্পর্ক হলো আইনের হ্যাঁ মা আর ছেলের মধ্যে আত্মীয়তা যেটা এটা হলো রক্তের শাশুড়ি আর মেয়ের জামাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক যেটা এটা হলো আইনের এটা কিসের ও বাইরা দোস্ত আবাব ভাই বোনের সম্পর্ক রক্তের আর শালিয়ার দুলাবাইর সম্পর্ক আত্মীয়তা আইনের কিসের আইনের একটা আইনের সম্পর্ক আর একটা রক্তের সম্পর্ক ও বাইরা দোস্ত আবাব আত্মীয় দুই প্রকার আছে কয় প্রকার দুই প্রকার এই দুই প্রকারের আত্মীয়র মধ্যে এক প্রকারের আত্মীয়র নাম কোরআন হাদিসের ভাষায় উলুল আরহাম উলুল আরহাম এটারে জবিল আরহামও কয় কি কয় জবিল আরহাম ইয়া আইয়ুহান নাসু তাকু রাব্বাকুমুল লাযী খালাকাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদা ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা ওয়া বাসসা মিনহুমা রিজালান কাসীরান ওয়া নিসাআ ওয়া তাকুল্লাহাল লাযী তাসাআলুনা বিহি ওয়াল আরহাম ওয়াল আরহাম জবিল আরহাম এই জবিল আরহামের অর্থ কি আল আরহাম এটা বহু বচন এক বচন হলো রেহমুন রেহমুনের বহু বচন আরহাম তো উলুল আরহাম বা জবিল আরহাম শব্দের অর্থ হলো রেহম ওয়ালা রেহম মানে বাচ্চা দানি রেহম মানে কি বাচ্চা দানি গর্ব যেটাকে বলা হয় গর্ব মায়ের গর্ব মায়ের বাচ্চা দানি এটাকে আরবি ভাষার মধ্যে রেহম বলে এখন জবিল আরহাম কাকে বলে ওই দুইজন আত্মীয়কে যেই দুইজনের রেহম এক যেই দুইজনের রেহম এক উদাহরণ দি আপনার জন্য দুইজন মহিলা আত্মীয় একজন মহিলা আপনার বাপের বোন আর একজন মহিলা আপনার মায়ের বোন আপনাদের দেশে বাপের বোনকে কি বলে পুপু কি বলে পুপু আর মায়ের বোনকে কি বলে খালা আপনারা আমাকে বুঝি থাকলে একটু উত্তর দেন এই দুইজন আত্মীয়ের মধ্যে পুপু আর খালার মধ্যে নিকট আত্মীয় কে সবাই বলেন অনেকে জানে না এই দুইজন আত্মীয়র মধ্যে আচ্ছা আগে আমাকে এইটা উত্তর দেন আপনাদের এলাকার কথা আমি জানি না আমি আমার এলাকার কথা বলতেছি আমাদের এলাকায় যখন কোন ঘরে কোন একটা অনুষ্ঠান কোন একটা আয়োজন বিয়ে शादी ইত্যাদি হয় তখন খালা খালাতো ভাই খালাতো বোন এরা যেই পরিমাণ দাওয়াত পায় 
ফুফু ফুফাতো ভাই ফুফাতো বোন এরা সেই পরিমাণ দাওয়াত পায় না হ্যাঁ এখানেও আছে আছে খালার যেই পরিমাণ কদর ফুফুর সেই পরিমাণ কদর নাই খালাতো ভাই খালাতো বোনের যেই পরিমাণ কদর আপনার কাছে আপনার ফুফাতো ভাই ফুফাতো বোনের সেই পরিমাণ কদর আপনার কাছে নাই অথচ খালাতো ভাই খালাতো বোন আপনার মায়ের বাগিনা বাগনি আর ফুফাতো ভাই ফুফাতো বোন আপনার বাপের বাগিনা বাগনি ফুফু আপনার বাপের বোন খালা আপনার মায়ের বোন এখন এই দুইজনের সাথে আপনার রেহমের সম্পর্ক কার সাথে আমার বেয়েরা দোস্ত আবাব আপনার আব্বা আপনার আব্বা কোন ফ্যাটের থেকে বাইরে আপনার দাদুর ফ্যাটের থেকে কোন ফ্যাটের থেকে দাদুর ফ্যাটের থেকে আপনার ফুফু কোন ফ্যাটের থেকে বাইরে আপনার দাদুর ফ্যাটের থেকে আপনার দাদুর ফ্যাটের মধ্যে আপনার আব্বা আর আপনার ফুফু গেছে কোনখান থেকে দাদার ফিটের থেকে দাদার ফিটের থেকে দাদার ফিটের থেকে একই বাচ্চা দানি একই রেহেমে প্রবেশ করছে আপনার আব্বা আর আপনার ফুফু সেইখান থেকে দোনজন বাইর হয়েছে অতএব কারণে আজকে আপনার শরীরে যেই রক্ত এটা কার আপনার আব্বা আপনার আব্বার শরীরে কার রক্ত আপনার দাদার তাহলে আপনার শরীরে কার রক্ত আপনার দাদার আপনার ফুফুর শরীরে কার রক্ত আপনার দাদার তাহলে আপনার শরীরে যেই রক্ত আপনার ফুফুর শরীরে সেই রক্ত হয়ারিস আপনার শরীরে যেই রক্ত আপনার খালার শরীরে কিন্তু সেই রক্ত না আপনার শরীরে যেই রক্ত আপনার খালা তো ভাই খালা তো বোনের শরীরে সেই রক্ত না নম্বর এক নম্বর দুই দুই আপনার আব্বা আর আপনার ফুফু এরা দুজন ছোট্টকালে লালিত ফালিত হয়েছে এক বিটিতে ছোটকালে লালিত ফালিত হয়েছে এক বিটিতে কার বিটি এটা দাদার বিটি একজনে একজনের কোলে নিছে আপনার আব্বা আপনার ফুফুরে কি করছে কোলে নিছে একসাথে এক বিটিতে লালিত ফালিত হয়েছে দাদার বিটিতে অতএব ও দাদার রেখে যাওয়া বিটি দাদার রেখে যাওয়া সম্পদ দাদার রেখে যাওয়া টাকা দাদার রেখে যাওয়া জমিন দাদার রেখে যাওয়া দোকান সবগুলোর মধ্যে আপনার বাবার যেরকম অংশ আছে আপনার ফুফুরও এরকম অংশ আছে আছে না নাই কিন্তু আপনার দাদার বিটিতে আপনার খালার অংশ আছে কিনা জি আপনার খালার অংশ যদি থাকে তাহলে আপনার নানার বিটিতে আছে নানার বিটিতে আপনার দাদার বিটিতে আপনার খালার অংশ নাই আচ্ছা খালাও নাই ফুফুও নাই দোনো জন্ম মরে গেছি এখন খালা তো ভাই খালা তো বোন আর ফুফা তো ভাই ফুফা তো বোনেরা আছে এখন দোনজন মরে যাওয়ার পরে খালার ফুফু দোনজন মরে যাওয়ার পরে এইবার আপনার দাদার বিটি এটার মধ্যে অংশ কার আছে খালা তো ভাই খালা তো বোনের না ফুফা তো ভাই ফুফা তো বোনের ফুফা তো ভাই ফুফা তো বোনের কি আছে অংশ এখানে আছে কারণ হেদের মা যখন অংশীদার মা মারা গেলে ছেলে মেয়ে অংশীদার আপনার বোন যখন আপনার বাপের রেখে যাওয়া সম্পদের অংশীদার আপনার বোন মারা যাওয়ার পরে আপনার বাগিনা বাগনিরা আপনার বাপের রেখে যাওয়া সম্পদের অংশীদার কিন্তু মজার বিষয় হইল বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এমন নিজের বাগিনাটারে আদর করে না নিজের বাগনিটাকে আদর করে না নিজের বাগিনা বাগনি যদি একটু মামার বাড়িতে নানার বাড়িতে বেড়াইতে আসে একটু হাসি খুশি কথা বলে না তোর মা কেমন আছে মামা কেমন আছিস এই কথাটা জিজ্ঞেস করে না অথচ ম্যাডামের বাগিনা বাগনি যদি বেড়াইতে আসে বড় বড় কুড়া মরক জবাই করিয়া মেহমানদারি করে এই রোগ আপনাদের এলাকায় নাই আছে আমার বেয়ের আব্দুস্তাব আল্লাহ আমিন কেউ হবে না 
আমি তোকে আদেশ দিছিলাম এই জবিলার হাম যারা আছে রেহমের সম্পর্কে আত্মীয় যারা আছে রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় যারা আছে তোর বোন তোর ফুফু তোর বাগিনা বাগনি তোর ফুফাতো বাই ফুফাতো বোন এরা তোর রেহমের সম্পর্কে আত্মীয় তোর রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় এদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনটা সব সময় জোড়াইয়া রাখবি মিলাইয়া রাখবি এদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনটা কখনো ছিন্ন করবি না আল্লাহ আকবর এরা যদি তোর সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তুই কিন্তু ছিন্ন করবি না যারা তোর সাথে সম্পর্ক না রাখে তাদের সাথেও তুই সম্পর্ক রাখবি এদের খোঁজ খবর নিবি তোর নিজের মেয়েটা যে বিয়ে দিস নিজের মেয়েটাকে দেখার জন্য মাসে তিনবার যাইতে পারস বিয়ের বাড়িতে আফেল লইয়া কমলা লইয়া আঙ্গুর লইয়া বেদনা লইয়া মাসে তিনবার যাইতে পারস তোর আব্বার মেয়েটা যে বিয়ে দিছে তোর বোনটা সেই বোনের বাড়িতে বৎসরে একবার যাইতে পারস না হতভাগা তুই এক ডজন কমলা লইয়া বোন বাগিনা গুলা আত্মীয়তার সম্পর্ক জোড়াই রাখা মিলাই রাখা তো দূরের কথা বরং উল্টা জরিফ আসছে না জরিফ কি আসছে বাই দুইজন বোন দুইজন বাই দুইজন বোন দুইজন এখন আব্বার রেখে যাওয়া জমিন গুলা কিভাবে বন্টন হবে আমার পেয়েরা দোস্ত আবাব আর কোন ওয়ারিস যদি না থাকে যদি মাও না থাকে আল্লাহ আকবর অন্য কোন ওয়ারিসও না থাকে তো ছেলে দুইজন মেয়ে দুইজন বাঘ হবে কয়টা ছয়টা বাঘ হবে ছয়টা বাঘ সম্পত্তি কয় বাঘ হবে ছয় বাঘ হবে এই ছয় বাঘের চার বাঘ পাবে ছেলে দুজন ছেলে দুজন আর দুই বাঘ পাবে মেয়ে দুজন কারণ আল্লাহ আল্লাহ বলেন প্রত্যেক একজন পুরুষ দুইজন মহিলার সম পরিমাণ অংশ পাবে দুইজন মহিলার সম পরিমাণ অর্থাৎ প্রত্যেক একজন মহিলা একজন পুরুষের অর্ধেক পাবে অর্ধেক কথার কথা বারো ঘন্টা জমিন যদি থাকে ছয় বাঘ হইলে এক এক বাঘে দুই ঘন্টা পড়বে মেয়েরা দুই ঘন্টা দুই ঘন্টা দোনো বোন চারি ঘন্টা পাবে আর ছেলেরা এক এক জনে চারি ঘন্টা চারি ঘন্টা আট ঘন্টা পাবে এই আট ঘন্টায় আর চারি ঘন্টায় বারো ঘন্টা এইভাবে বন্টন হবে আব্বার রেখে যাওয়ার সম্পদ কিন্তু জরিফ যখন এসছে ভদ্রলোক নামাজ কল না পড়ে কপালের মধ্যে নামাজের দাগ পড়ে গেছে আগের কাতারে যাইয়া নামাজ পড়ে মসজিদের সভাপতি মসজিদের সেক্রেটারি মাদ্রাসার সভাপতি হজ করতে করতে তিনবার চারবার পাঁচবার হজ করছে তবলিক জামাতের সময় লাগায় পীর সাহেবের কাছে মরি দিয়েছে জরিফ এসছে সমস্ত জমিনগুলা দুই ভাইয়ের নামে রেকর্ড করছে বোনগুলার নাম সেখানে দেয় না বোনগুলার নাম জান্না <laughs> আমাদের দেশে এখন কিছু মানুষের ছেলে মেয়ে হয় না কি হয় না ছেলে মেয়ে হয় না এমনি জায়গা জমিন আছে সম্পদশালী মানুষ ছেলে মেয়ে নেই তো ফোলা একটার আরেক জায়গার থেকে আনি এটার লালন পালন করছে ফালক সন্তান একটা আছে কি আছে ফালক সন্তান 
ও বেরা দুস্তা আবাব এখন ফালক সন্তান এটার পরিচয় দে নিজের সন্তানের মতো ফলা এটাও বাফ হিসাবে পরিচয় দে ওই পালক বাফ এটাকে ফালক বাফেও পরিচয় দে পালক সন্তান এটাকে সন্তানের মতো এই সুবাদে কি করে জানেন আল্লাহ আকবর রেজিস্ট্রি অফিসে যাইয়া সমস্ত জমিনগুলা ওই ছেলের নামে কবলা করি ছেলেটারে দিয়ে দে কি রে হত বাঘা ফোড়া কুফাইল্যা তোর হজে কি কাজে আসবো তোর দরবেশি কি কাজে আসবো এই সম্পত্তি তোর না এই সম্পত্তি আল্লাহর তোকে দিছে বুক দখল করে খাওয়ার জন্য তুই যতদিন বাঁচবি ততদিন বুক দখল করে খাইবি এরপরে তুই যখন মারা যাবি তখন আল্লাহ ফাকের আইন অনুযায়ী কিতাবুল্লার কিতাবুল্লার বিধান অনুযায়ী আল্লাহ ফাকের প্রদত্ত লিগেল ওয়ারিসদের মধ্যে এটা বন্টন হবে তুই কোথাকার পালক ছেলে একটা রে লালন পালন করি তার নামে সমস্ত সম্পত্তিগুলার যে রেজিস্ট্রি করে দিয়া দিলি এই অধিকার তোকে কে দিয়েছে जहानामी विच्छिन्न करोजखबर ना नीन এদের তত্ত্ব তালাশি না করেন আল্লাহ একবার তাহলে যেরকম আপনি ক্ষতিগ্রস্ত যেরকম আপনি দুনিয়া খেরাতে হতবাগা আর যদি এদের তত্ত্ব তালাশ করেন যদি এদের খোঁজ খবর নেন এদের দেখাশোনা করেন তাহলে আপনার উপকার আছে কি উপকার दारिद्रतार विमोचन हम एक धनी हई এটা সবাই চায় কিন্তু আল্লাহ হাবিব জনাব রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন মান আরাদা যে ব্যক্তি চায়িহি যে তার মাল বাড়ুক তার হায়াত বাড়ুক যে ব্যক্তি চায়িল রেহমা সে যেন সেলাই রেহমি করে সেলাই রেহমির মানে কি অর্থাৎ বোন বাগিনা বাগনি ফুফু ফুফাত ভাই ফুফাত বোন অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় যারা আছে এদের সাথে সম্পর্ক জড়াইয়া রাখে এদের খোঁজ খবর নে আল্লাহ আকবর গরিব মানুষ বগ্নিভতি গরিব মানুষ বগ্নিভতি গরিব মানুষ বাগিনা বাগনি আছে চার পাঁচজন আল্লাহ পাক আমাকে টাকা দিছে আমাকে টাকা দিছে আমি আমার পরিবারের জন্য আমার ছেলে মেয়েদের জন্য মাস গোস্ত দুই হাজার তিন হাজার পাঁচ হাজার টাকার একসাথে বাজার করি মাস গোস্ত অথচ আমার বগ্নিভতিটা কালের আবর্তে গরিব হইয়া গেছে কিসমত খারাপ এক সময় ভালো আসিল বিয়ে দেওয়া হইছে ফরে গরিব হইয়া গেছে এখন চার পাঁচটা বাগিনা বাগনি নিয়া বোনটা কত কষ্টে জীবন যাপন করতেছে তুমি ভাইয়ের উচিত তুমি আল্লাহ আকবর প্রতিদিন প্রতি একদিন পর তোমার ছেলে মেয়ের জন্য যখন তুমি বাজার করতে পারো অন্তত মাসে দুই দিন হইলেও একটা বাজারের ব্যাগ বোনের ঘরে কেন পৌঁছাইয়া দাও না বোনের জন্য মাসে দুই হাজার টাকার একদিন এক হাজার টাকার আর একদিন এক হাজার টাকার বাজার করস বোনের ঘরে কেন পৌঁছাইয়া দাও না একটা ফলের দিনে ফল একটু আমের দিনে 
কয়েক কেজি আম কাঁঠালের দিনে কয়েকটা কাঁঠাল বোনের ঘরে কেন পৌঁছাইয়া দাও না বোন বাগিনাগুলার খোঁজ খবর কেন নাও না তোমার বোনটা অসুখে বিসুখে রোগে সুখে দুখে দুখে মরতেছে তোমার কাছে টাকা আছে তুমি একটু বোনটাকে দেখার জন্য কেন যাও না বোনটাকে একটু ডাক্তার কেন দেখাও না বোনের চিকিৎসাটা একটু কেন করো না বাগিনা বাগ্নিগুলার খেয়াল কেন করো না ফুফু ফুফাতো বান ফুফাতো বাইয়ের খেয়াল কেন করো না আল্লাহর হাবিব জনাব রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন যদি এই কাজটা তুমি করো তো তোমার ফুফু আল্লাহর দরবারে হাত উঠাবে তোমার বোন তোমার জন্য হাত উঠাবে বাগিনা বাগ্নি তোমার জন্য হাত উঠাবে আল্লাহর আল্লাহর হাবিব কয় এই জবিলার হামদের দোয়া আর আল্লাহর আরসের মধ্যে কোনো পার্টিশন নাই কোনো পার্টিশন নাই জবিলার হামরা দোয়া করুক আর বদ দোয়া করুক ডাইরেক্ট এই দোয়া বদ দোয়া আল্লাহ ফাকের আরসের সঙ্গে লাগে বোন যখন হাত উঠাইয়া কয় আল্লাহ আমার বাইটা সব সময় আমারে দেখাশোনা করে ও দুস্থ ফুফু যখন হাত উঠাইয়া কয় আল্লাহ আমার বাতি যাটা সব সময় আমার দেখাশোনা করে আল্লাহ তুমি তার মালের মধ্যে বরকত দাও তার হায়াতের মধ্যে বরকত দাও আল্লাহ ফাক এই দোয়া কবুল করে আল্লাহর হাবিব ঘোষণা দিছেন আমার কথা না আল্লাহর হাবিব ঘোষণা দিছেন আল্লাহ এই দোয়া কবুল করে এবং তার মাল বৃদ্ধি করে দে তার হায়াত লম্বা করে দে পক্ষান্তরে যদি এটা না করেন বোন বাগিনার খবর না নেন তো অন্য অন্য পার্শ্ববর্তী মহিলারা আসি মহিলা এটার তিরস্কার করে কি রে তোর যে এরকম অসুখ বিসুখে কষ্ট করতেছ তোর কি কেউ নাই তোর বাইরা তো তোরে একটু দেখতেও আসে না তখন কয় খোদার গজব পড়ুক কয় না কয় খোদার গজব পড়ুক তো আল্লাহর আরসের মধ্যে আর এই দুয়ার মধ্যে কোন মাঝখানে ভাটিসন নাই দেখা গেছে পঁয়ত্রিশ বছর চল্লিশ বছর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হয় রাস্তায় গাড়ি ফিরি রাস্তার বাইরে ফেলে দিছে আর না হইলে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক করি রাস্তার উপরে পড়ে রয়েছে অর্থাৎ মাস বয়সে আকস্মিক মৃত্যুতে ডলে পড়ে কিসের কারণে এই সমস্ত কারণ আদেশ দিয়েছেন তারা সেই সম্পর্কটাকে কর্তন করে কর্তন করে অদুস্থ গরিব বলিয়া নিজের গরিব বলিয়া নিজের ছেলে মেয়ের বিবাহের অনুষ্ঠানে বগ্নি প্রতিটারে দাওয়াত করে না বাগিনা তার দাওয়াত করে না বাগ্নিটারে দাওয়াত করে না বনটারে দাওয়াত করে না গরিব বলিয়া আল্লাহ তোরে গরিব বানাইতে কতক্ষণ লাগে তোরে গরিব বানাইতে আল্লাহ পাকের কিছুক্ষণ লাগে নাকি গাহ গদারা মুলকে বাফসি গাহ সারা চৌগাদা গাহ গদারা মুলকে বাফসি গাহ সারা চৌগাদা আসবারায় নিমে না নে দরবদর হায়রা কুনি मध्य मानी की झगड़ा <laughs> এই ফাসাদ এটা কি ফাসাদ কাকে বলে ও বেহরা দুস্তা এমন কথা বলা এমন কাজ করা এমন কথা বলা এমন কাজ করা যেই কথা যেই কাজের দ্বারায় আরেকজন মানুষ শারীরিক মানসিক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন কাজ করা এমন কথা বলা 
জৈকা জৈকতার দ্বারা আরেক জন মানুষ শারীরিক মানসিক আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটার নাম ফাসাদ এটার নাম কি ফাসাদ কোন সময় কথার দ্বারাই হয় কোন সময় কাজের দ্বারাই হয় কি হয় একজন মানুষ মনে কষ্ট পায় একজন মানুষ শরীরে কষ্ট পায় একজন মানুষের আর্থিক ক্ষতি হয় এই জিনিসটার নাম ফাসাদ এই জিনিসটার নাম কি ফাসাদ আল্লাহ আলমিন বলেন মুনাফেকদেরকে যখন বলা হয় লা তুফসি দুফিল আর তোমরা জমিনের মধ্যে ফাসাদ করিও না এই ফাসাদ করিও না আর কি মানি অর্থাৎ জমিনের মধ্যে এমন কথা বলিও না এমন কাজ করিও না যে কাজ এবং কথার দ্বারা অন্য আরেকজন মানুষ শারীরিকভাবে মানসিকভাবে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন কাজ করিও না এই মুনাফেকের বাচ্চারা কয় না 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 আমরা তো ফাসাদে বিশ্বাস করি না আমরা তো সন্ত্রাসে বিশ্বাস করি না আমরা তো জুলুম্বে বিচারে বিশ্বাস করি না আমরা তো সমঝতায় বিশ্বাসী আমরা তো শান্তি কামী আল্লাহ কয় আল্লাহ ইন্না হুম হুমুল মুফসিদুন হে তোমরা সাবধান থাকো সাবধান থাকো এই মুনাফেকেরা কয় একটা করে একটা কয় শান্তির কথা কিন্তু করে অশান্তির কাজ বলে শান্তির কথা করে অশান্তির কাজ বনি ইসরায়েলের চরিত্র এদের ভিতর এদের মধ্যে বনি ইসরায়েলের চরিত্র এরা বলে যেটা করে সেটা না বলে একটা করে আর একটা বলে শান্তির কথা কিন্তু করে অশান্তির কাজ আল্লাহ ফাকুল আলমিন বলেন ওয়াইফিদুনাফিল আর তাহলে কয়টা কাজ হইল তিনটা কাজ এক নম্বর কাজ আল্লাহ ফাকের সাথে যেই কাজের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে সেই কাজটা তারা পুরা করে না প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ওয়াদা ভঙ্গ করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে চুক্তি ভঙ্গ করে ওই এক তাহুনামা আমার আল্লাহ বিহি আইসাল তারা তাদেরকে আল্লাহ ফাক নির্দেশ দিছেন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করার জন্য তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে আল্লাহ ফাক বলছেন দুনিয়াতে অশান্তির কাজ করিও না মানুষে মানুষে কাটাকাটি হয় মানুষে মানুষে মারামারি হয় মানুষে মানুষে পিটাফিটি হয় রাজনীতির নামে এই সমস্ত সন্ত্রাস করিও না তাদেরকে বলা হয় কিন্তু তারা সেটা শুনে না তারা অহরহ এই সন্ত্রাসী কার্যক্রম করে মারামারি করে কাটাকাটি করে কুনাকুনি করে মানুষের অশান্তির কাজ করে আল্লাহ আকবর চতুরতার মাধ্যমে চালাকির মাধ্যমে চতুরতার মাধ্যমে চালাকির মাধ্যমে মানুষের অশান্তির কাজগুলা তারা করিয়া বেড়ায় আল্লাহ কয় উলাহুল খাসিরুন এই মানুষগুলা দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত আখেরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত যে হিটা বুঝেও না এরা আবার নিজেদেরকে নিজেরা লাভবান মনে করে দুনিয়াতে এমন কিছু মানুষ আছে যারা অহরহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে অহরহ ক্ষতির দায়ে পড়তেছে কিন্তু নিজেরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে সেটার অনুভূতি পর্যন্ত তাদের মধ্যে নাই গর্তের মধ্যে পড়িও কয় আমি বিশ্ব রোডের উপরে হাই রোডের উপরে আসি আল্লাহ ফাক আমাদেরকে বুজার এবং আমল করার তৌফিক দান করেন ওয়া আখরুদ আওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন